പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി ഇനി എന്തു പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിനു ശേഷം ഇനി ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് വേഗം ജോലി ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ മുഴുവൻ കാണുക തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതായത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി തുടർ പഠനത്തിന് പോകുന്ന ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇനി ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള കരിയർ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതും നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആമുഖം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എല്ലാവരും അധികം കുട്ടികളും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ളൊരു സ്കീമാണ് പൊതുവെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അത് പല സ്കീമുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തുടർന്ന് പറയും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അതേപോലെ തന്നെ വി എച്ച് എസ് സി ഈ ഒരു ഓപ്ഷനും വരുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ നമുക്ക് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത വെച്ചുകൊണ്ട് പല പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസും പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഐ ടി ഐ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രേഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നമുക്ക് കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും പല ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകളും പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റ് വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സുകളും പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ആറെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പൊതുവെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പല സ്ട്രീമുകളെ കുറിച്ചും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ പല സ്ട്രീം മൂന്ന് സ്ട്രീമുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ അധികം കുട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ട്രീം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം സയൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സയൻസ് ആണ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് സ്കീം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം നിങ്ങൾ സയൻസ് ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി സി എം പി സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇത് കോർ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇവയോടൊപ്പം തന്നെ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഇത് ഏതിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഓരോ സ്കൂളുകളിലും ഓരോ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ബയോളജി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോണിക്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഐ ടി അത് നിങ്ങൾ തുടർ പഠനം ഏതിലാണോ
ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന സയൻസ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്സും കമ്പൽസറിയായി പഠിക്കേണ്ടി വരും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ബയോളജിയോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ ഇലക്ട്രോണിക്സോ ഐ ടിയോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷാ വിഷയം കൂടി പഠിക്കേണ്ടി വരും സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രധാനമായും തിയറിയുടെ കുറച്ച് പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടാവും തുടർന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബ് സെഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് ഇത്രയുമാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വിശദ വിവരങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ധാരണയൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം മാർക്കും ഉണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ സയൻസ് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മറ്റേ ഏതൊരു സ്ട്രീമിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഈ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദാറ്റ് ഇറ്റ് അലൗസ് യു ടു ഷിഫ്റ്റ് സ്ട്രീംസ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ആർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സിലേക്ക് പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് മാറാൻ വേണമെങ്കിൽ സാധിക്കും എന്നാൽ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സയൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡ് പോലെയുള്ള ഫീൽഡുകളാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ബയോളജി ആണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിനോട് താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സയൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിരുദം എടുക്കാനും സാധിക്കും അതായത് ബി എസ് സി ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോ സയൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സയൻസിൽ ബിരുദങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫീൽഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും മാറാൻ സാധിക്കും ബാങ്ക് കോച്ചിങ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലേക്കോ അങ്ങനെ ഏത് ഫീൽഡിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഏത് സ്ട്രീമിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതും തന്നെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിനോട് താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സയൻസ് വിഷയത്തിൽ ഡിഗ്രി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി പോലെയുള്ള ബി എസ് സി ബോട്ടണി ബി എസ് സി സുവോളജി പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉയർന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാൻ സാധിക്കും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് പിന്നെ ഐ പി എസ് ഐ എ എസ് പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് അങ്ങനെ ഏതൊരു മത്സര പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കും ഇനി ആർക്കൊക്കെയാണ് സയൻസ് സ്ട്രീം ഉപകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ആണ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഒരിക്കലും മറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പും തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല അധികം കുട്ടികളും ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതായത് ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു എ ഗ്രേഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റിസർച്ചർ പോലെയുള്ള ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പൊതുവെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ബി വെരി ഗുഡ് അറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സയൻ
അപ്പം ഇത്രയുമാണ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി സയൻസ് സ്ട്രീമിനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ സയൻസ് സ്ട്രീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരിക ഫിസിക്സ് മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം അതിന് പുറമെ ബയോളജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാനും സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റ്സ് യു ഷുഡ് ബി ഗുഡ് അറ്റ് മാത്സ് ആൻഡ് സയൻസ് മാത്സിലും സയൻസിലും നിങ്ങൾ നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുന്നവരായിരിക്കണം നല്ലവണ്ണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരായിരിക്കണം നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സയൻസ് വിഷയങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറും ഒരു ട്യൂഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഈ വിഷയങ്ങളാണ് പൊതുവെ കുട്ടികൾ ട്യൂഷനും ഒക്കെ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ ഒരു ജോബും നമുക്ക് ലഭ്യമായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അത് ഈ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ ട്യൂഷൻ പോലെയുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ വളരെ കമ്മിയാണ് പിന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് സ്ട്രീമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യതയുള്ളതും സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിനാണ് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉള്ളതും ഓർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളതും സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെയാണ് നിലവിൽ കാരണം ആളുകൾ പലതും പറയും എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇപ്പോഴും നിലവിൽ ലോകത്തിലുള്ളത് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ബി എസ് സി എം എസ് സി പിന്നെ ഇനി ബി എഡ് ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാം എം എഡ് ബി ഇ ബി ടെക് എം ടെക് എം ബി ബി എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ബി എ എം എസ് ബി യു എം എസ് ബി ഡി എസ് ബി ബി എസ് സി ബി ഫാം എം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കണം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് പാത്ത് ഒരു വലിയ ഒരുപാട് ദൂരം നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരം നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്യാവശ്യം പിന്നെ ഇത് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ജോലികൾ കുറച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് നഴ്സ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ടീച്ചർ ലെക്ചർ പ്രൊഫസർ പിന്നെ എസ് ടി എഫ് ഡി എ കെ എ എസ് ഐ എ എസ് പിന്നെ ഐ പി എസ് ഐ ബി പി എസ് പി ഡി ഒ പി എസ് ഐ അങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡ്രോബാക്ക് ഞാൻ കൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ഹൈ പൊസിഷനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി സയൻസിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി റെഗുലറായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നേടണം സയൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടോ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല മാത്സ് ഒഴിച്ച് മാത്സ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ബി എസ് സി മാത്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് ലാബ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് റെഗുലർ കോഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് പാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം അത്രയുമാണ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊമേഴ്സിനെ പറയാം സയൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഏറ്റവും കൂട്ട് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയമാണ് കൊമേഴ്സ് കൊമേഴ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് അക്കൗണ്ടൻസി ബിസിനസ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് ബിസിനസ് ലോ പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അതിന് പുറമെ നിങ്ങൾ
ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കൊമേഴ്സ് എന്നുള്ള വിഷയം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ട്രേഡ് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിങ് ബാങ്കിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്വെർടൈസിങ് വെയർ ഹൗസിങ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സും ബാങ്കിങ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു മേഖല നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ കമ്പനികളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകൾ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രീമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പരിഗണിക്കാം ബാങ്കിങ് മേഖല പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ബാങ്കുകൾ ഒരുപാട് നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്കിങ് സ്ട്രീമും ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ട് കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് പക്ഷേ ജോലി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ പറ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മേഖലകളിലായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീം ഉപകരിക്കുമോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ നോക്കാം ഇഫ് യു ആർ വെരി ഗുഡ് അറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ന്യൂമറസി സ്കിൽസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നേതൃത്വ പാഠവുമുണ്ട് നല്ലവണ്ണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ബിസിനസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ട് നടക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂമറസി സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പേഴ്സിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യത്തെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീം തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ആ മേഖലയിൽ നല്ല ഒരു ജോലി നേടാനും ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കൊമേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരിക അക്കൗണ്ടൻസി ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എക്കണോമിക്സ് അതിനോടൊപ്പം ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് യു ഷുഡ് ബി ഗുഡ് അറ്റ് മാത്സ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഗുഡ് ആയിരിക്കണം കാൽക്കുലേഷൻ ും നിങ്ങൾ ഗുണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബി കോം എം കോം ബി സി എ എം സി എ സി എ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് വളരെ കുറച്ച് കോഴ്സുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ കൊമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ ബാങ്കിങ് ഒരുപാട് ബാങ്കുകൾ നിലവിലുണ്ട് അല്ലെ ബാങ്കിങ് മേഖലയുണ്ട് ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ജോബ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലറിക്കൽ ഫീൽഡുകൾ പി എസ് ഐ പി ഡി ഒ കെ എ എസ് ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഐ ബി പി എസ് പോലെയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീം എടുത്താലും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആർട്സ് ഓർ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങൾ സ്ട്രീമിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം പക്ഷേ കുറച്ച് കുട്ടികളാണ് ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രീമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പേഴ്സണലി വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്ട്രീമിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്ട്രീമിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരിക സോഷ്യോളജി ഹിസ്റ്ററി ലിറ്ററേച്ചർ സൈക്കോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഫിലോസഫി എക്കണോമിക്സ് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലാംഗ്വേജ് സബ്ജക്റ്റ് അതായത് മലയാളം ഹിന്ദി പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇനി ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനന്തമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കവിത എഴുതാൻ കഥ എഴുതാൻ വിശദീകരിച്ച് എഴുതാൻ പുസ്തകങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ കൂടുതൽ കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വായിച്ചു പഠിക്കുന്ന സാധ്യതയുള്ള മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൈ ലെവലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈവൺ ഐ ഐ എ എസ് പോലെയുള്ള ഇതിലേക്ക് ഐ എ എസ് പോലെയുള്ള സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട്
ഈ ആർക്കൊക്കെയാണ് ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്ട്രീം ഉപകരിക്കുക എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളൊരു അധ്യാപകനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോയർ പ്രൊഫസർ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം പൊളിറ്റിക്സ് അതിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നല്ലത് ആർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്ട്രീം ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നല്ല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പിന്നെ ഒരു ഒരു പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ അതിനെ ഒന്ന് ചുരുക്കി എഴുതാനുള്ള കഴിവ് വായിക്കാനും എഴുതാനുമുള്ള കഴിവുകൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവുകൾ സ്വന്തമായിട്ട് കഥക കവിത അതേപോലെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്ട്രീം ആയിരിക്കും ഉപകരിക്കുക മാത്രമല്ല മാത്സിലും സയൻസിലും വീക്കായിട്ടുള്ള ഭയങ്കരമായി വീക്കായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും നല്ലത് ഒരു പരിധിവരെ ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്ട്രീം തന്നെയായിരിക്കും കാരണം മാത്സിൽ വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താലും ബുദ്ധിമുട്ടും കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താലും ഒരു പരിധിവരെ ബുദ്ധിമുട്ടും അപ്പോൾ മാത്സിൽ വളരെ വീക്കാണ് മാത്സിലും സയൻസിലും പൊതുവെ വളരെ വീക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്ട്രീം ആയിരിക്കും എന്നാൽ വായിച്ച് പഠിച്ച് ഒരുപാട് ദൂരം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് പോലെയുള്ള ജോലികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ട്രീം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്ട്രീം ആണ് കാരണം അത് നമുക്ക് വായിച്ച് പഠിച്ച് ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്ട്രീമിൽ ഒരുപാട് സബ് വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഇംഗ്ലീഷ് സംസ്കൃത് ജോഗ്രഫി സൈക്കോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എക്കണോമിക്സ് സോഷ്യോളജി ഫിലോസഫി ഹിന്ദി പോലെയുള്ള ഒരുപാട് സബ് വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ബിരുദം എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്ട്രീം അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻറ്റ് മാത്സിലും സയൻസിലും പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സിൽ വളരെ വീക്കായ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ഹാർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്ട്രീം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്ട്രീം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതെടുക്കുകയാണ് ആർട്സ് സ്ട്രീം ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്ററി സോഷ്യോളജി എക്കണോമിക്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിക്കേണ്ടി വരും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ജോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം സബായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ബി ഗുഡ് അറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് നല്ലവണ്ണം വിശദീകരിച്ച് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കണം ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വായിച്ച് പഠിക്കാനും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ശോഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബി എ എം എ ബി എഡ് എം എഡ് ബി ബി എ എം ബി എ ബി എസ് ഡബ്ല്യു എം എസ് ഡബ്ല്യു എൽ എൽ ബി പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും ജോലി സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലറിക്കൽ മേഖലയിലേക്ക് മാറാം ടീച്ചർ ആവാം ലെക്ചർ പ്രൊഫസർ ലോയർ അഡ്വക്കേറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് പോകാം പി എസ് ഐ പി ഡി ഒ കെ എ എസ് ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഐ ബി പി എസ് പോലെയുള്ള മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സാധ്യതകളും ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്ട്രീം ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്ലസ് ടു നമ്മുടെ സാധാരണ കുട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്ലസ് ടുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള മൂന്ന് പ്രധാന സ്ട്രീമുകളും അവയുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു വിശദീകരണവും ഇനി മറ്റൊരു സ്കീം കൂടി പ്ലസ് ടുവിനുണ്ട് കേരളത്തിൽ വി എച്ച് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി എച്ച് എസ് സി പ്ലസ് ടു ഉള്ള പല സ്കൂളുകളും ഉണ്ട് വി എച്ച് എസ് സി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വി എച്ച് എസ് സിയുടെ ഒരു വീഡിയോ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി എച്ച് എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് ടു സ്കീമിൻ്റെ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം വി എച്ച് എസ് സി സ്കീം എടുത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന്
കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസിന് പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത വെച്ചുകൊണ്ട് ചേരാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോളിടെക്നിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസിലേക്കും മാറാൻ സാധിക്കും ഇനി വേണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും പോളിടെക്നിക് കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള മാർഗമുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു സാധ്യത പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് ആണ് അതായത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പുറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻസ് മുതൽക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ജോലി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിലേക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നാൽ എം ബി ബി എസ് ആ ഒരു മേഖ അത്ര ഒരു ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസിന് ചേരാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻസ് പോലെയുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് നൽകുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിന് പത്താം ക്ലാസ്സാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലും അതേപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഈ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിനെയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസിലൂടെ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേരാവുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രേഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗവൺമെൻറ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ ഐ ടി ഐയിൽ ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ഐ ടി ഐ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നടത്തുന്നതാണ് ആ എൻട്രൻസിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ടി ഐയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഐ ടി ഐയിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡീസൽ മെക്കാനിക്സ് ലിഫ്റ്റ് മെക്കാനിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് വയറിംഗ് തുടങ്ങിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രേഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഐ ടി ഐയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് അത് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഈ ഐ ടി ഐയുടെ ചില കോഴ്സുകൾ ആറുമാസമാണുള്ളത് ചില കോഴ്സുകൾ രണ്ടു വർഷമാണ് കാലാവധി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മേഖലയിൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് മാറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ പ്ലംബിംഗ് എന്നുള്ള മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലംബിംഗിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഐ ടി ഐകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് നിലവിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് അടുത്ത് ഐ ടി ഐകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക പ്ലസ് ടുവിന് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിഷയം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രേഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അഥവാ ഐ ടി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകൃത ഐ ടി ഐ ആണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക ജോലിക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കുട്ടികളെ പുറത്തേക്ക് വിടുക എന്നുള്ളൊരു പോളിസിയാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആ മേഖല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഉള്ളത് ഇനി കുറേ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സസ് ഉണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് മൂന്ന് മാസം മുതൽ മൂന്ന് ആറ് പന്ത്രണ്ട് മാസം ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ജോബ് റെഡി സ്കിൽസ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകളുണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ സെർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നൽകുന്ന ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സസ് ഉണ്ട് കെൽട്രോൺ റൂട്രോണിക്സ് എൽ ബി എസ് പോലെയുള്ള സെൻറ്ററുകൾ നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത വെച്ച് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളായിരിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ
ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഡി ടി പി ജ്വല്ലറി ഡിസൈനിങ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള കോഴ്സസിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ജോബ് റെഡി സ്കിൽസ് നേടിയതിന് ശേഷം ആ ജോബിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിതം ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും ഇതിനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാനോ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഈ വൊക്കേഷൻ കോഴ്സസിന് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക ഇനി പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒന്നും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇനി ജോലിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൻസ് സെക്ടറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫിസിക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ഏബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൻസ് സെക്ടറിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഈ സമയം ആർമി എയർഫോഴ്സ് നേവി പോലെയുള്ള ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രായമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കലും നോൺ ടെക്നിക്കലും പോസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ ഈ ആർമി എയർഫോഴ്സ് നേവിയിലൊക്കെ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ അതിനുശേഷം ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ തുടർന്ന് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ആറ് മാസത്തെ ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആർമിയിലും അല്ലെങ്കിൽ എയർഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നേവി പോലെയുള്ള മേഖലയിൽ ജോലിക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഡിഫൻസ് സെക്ടറിലേക്ക് ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് ഈ ഒരു സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ അതായത് ഇതൊക്കെ പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ടാണ് ആർമിയിലേക്കും എയർഫോഴ്സിലേക്കും നേവിയിലേക്കും ഒക്കെ തന്നെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിവരം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ വാരിക ഇപ്പോൾ തൊഴിൽ രീതി അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ വാർത്ത പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ വാരിക നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു സമയത്ത് നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ല നല്ല നല്ലതായിരിക്കും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല പത്താം ക്ലാസ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മറ്റൊരുപാട് ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെൻസും പല സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെയും സർക്കാർ സർക്കാരേതര സ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നടത്തുന്ന പരീക്ഷകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളുണ്ട് റെയിൽവേ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളുണ്ട് പോലീസ് കേരള പോലീസിലേക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ യോഗ്യത വെച്ച് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല വേക്കൻസികൾക്കും പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത വെച്ച് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ മാസിക നിങ്ങൾ സ്ഥിരം ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകളും അതിൽ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം അതിനേക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പക്ഷേ അതിനൊക്കെ പ്രത്യേക സെലക്ഷൻ പരീക്ഷകളുണ്ട് ആ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് യോജിച്ചത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു സെഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് യോജിച്ചത് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് യോജിച്ചത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുക നമ്മുടെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏതിനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏത് വിഷയമാണോ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ചറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള വിഷയം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആഹ്ലാദിച്ച് പഠിക്കുന്ന വിഷയം ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുക വട്ട് ഡു യു ട്രൂലി എൻജോയ് ഡൂയിങ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ആഹ്ലാദിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് മാത്രം പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിർബന്ധം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഒരു പരിധിവരെ നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ
അപ്പം വിഷയത്തിനോട് താല്പര്യമുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇനി മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് യോജിച്ചത് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അവർക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ട്രേറ്റ്സ് ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കഴിവ് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് നല്ലത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതിലാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക മറ്റൊരു ഘടകം തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് പരീക്ഷയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് മാത്രം നോക്കണ്ട എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക പെർഫോമൻസ് അതും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെയാണ് കാരണം ഏകദേശം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്ലസ് വണ്ടേയും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ പരീക്ഷകൾ ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ ഡു യു ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റഡി ഫർദർ അബൌട്ട് ദ സബ്ജക്ട് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ വളരെ ബേസാണ് ഇതിൻ്റെ ഹയർ സ്റ്റഡീസാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി പ്ലസ് ടു ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവുക പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഡോൺ ബി ഷൈ ടു ആസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആരോട് വേണമെങ്കിലും സഹായം ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കാം റിലേറ്റീവ്സിനോട് ചോദിക്കാം ടീച്ചർമാരോട് ചോദിക്കാം പിന്നെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ആരോട് വേണമെങ്കിലും സഹായം ചോദിക്കാം യാതൊരു നാണക്കേടിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു മടിയും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് സജഷൻസും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയുന്നു അറ്റ് ദ എൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് അഭിപ്രായം പറയും അതെല്ലാം ക്രോഡീകരിക്കുക അതെല്ലാം മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡോൺ ഫോളോ ദ മാസസ് ഇപ്പം എല്ലാവരും സയൻസാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനും സയൻസ് എടുത്തു എല്ലാവരും കൊമേഴ്സാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനും കൊമേഴ്സ് എടുത്തു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകരുത് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് വാട്ട് യു വാണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ആപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാം അതൊക്കെ പരിഗണിക്കാം അതൊക്കെ ചെയ്യാം ബട്ട് അവസാനം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം എനിക്ക് ഇതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം കാരണം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ദോഷമായാലും നല്ലത് വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ദോഷം സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം അതിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഡെസിഷൻസും ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് സജഷൻസ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുക ചിലപ്പോൾ ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല ചിലത് ശരിയായിരിക്കും ചിലത് കൂടുതൽ നമ്മളൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നൽകും എന്നിരുന്നാലും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയെ കുട്ടിയോട് ഇനി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേർഡ്സ് ഞാനിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂസ് വർക്ക് ദാറ്റ് യു വുഡ് ഡു ഈവൻ ഇഫ് യു വെർ നോട്ട് പെയ്ഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ പോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജോലി വേണം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഡോണ്ട് ഹാപ്പൻ യു ക്രിയേറ്റ് ദം അവസരങ്ങൾ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് സോ പ്ലാനിങ് വിൽ മേക്ക് യു ഹാവ് എ ബെറ്റ